ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സുജി സുധാകരൻ ഡെന്റൽ സർജൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്കവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലം ആണ് മുൻനിരയിലെ രണ്ട് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വിടവ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടു മുൻനിരയിലെ വിടവ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റാം ദന്താശുപത്രിയിലും മറ്റും പോയി വെറുതെ പൈസ ചെലവാക്കാതെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വിടവ് മാറ്റാം എന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടു അതിന് എട്ടര ലക്ഷം മറ്റോ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വാസ്തവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പല്ല് റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെട്ട് വർഷം പഠിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ക്ലിനിക്ക് ഇട്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ടര ലക്ഷം വ്യൂവേഴ്സ് വന്ന ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗിലാണ് അങ്ങനെ കണ്ടത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ഇടുമ്പം ശരിക്കും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇട്ട് പല്ല് നീക്കുക അതൊന്നും ഹൈജീനിക് അല്ല ഇതിന് പല്ല് മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ കുറച്ച് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് നീക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു എട്ടര ലക്ഷം വ്യൂവേഴ്സ് വന്ന ആ ചാനലിൽ ഒരു പതിനായിരം പേരെങ്കിലും അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മോണരോഗത്തിന് കാരണമാവും പല്ലിൻ്റെ ഇളക്കത്തിന് കാരണമാവും പല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് കാരണമാവും അങ്ങനെ പല ദന്ത രോഗങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ സയൻസ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല്ലിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ വിടവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനുള്ള ശരിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം പല്ലുകൾക്കിടയിലെ വിടവിനെ ഡയസ്റ്റിമ എന്നാണ് പറയുക മുൻനിരയിലെ രണ്ട് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിനിടയ്ക്കുള്ള വിടവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ മിഡ് ലൈൻ ഡയസ്റ്റിമ എന്നാണ് പറയുക മിഡ് ലൈൻ ഡയസ്റ്റിമയ്ക്കുള്ള പത്ത് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ജനറ്റിക് ആൻഡ് ഫാമിലിയൽ ഹിസ്റ്ററി അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ മിഡ് ലൈൻ ഡയസ്റ്റിമ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തതാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ് ഡെൻഡിഷൻ സമയത്ത് ഇതിനെ അഗ്ലി ഡക്ലിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുക ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് സെൻട്രൽ സൈസറിനിടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു സ്പേസ് ലെസ് ദാൻ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ കോമ്പല് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്പേസ് ക്ലോസ് ആവും മൂന്നാമത്തതാണ് സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് അതായത് രണ്ട് സെൻട്രൽ സൈസറിനിടയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടീത്ത് അത് കാരണം മിഡ് ലൈൻ ഡയസ്റ്റിമ ഉണ്ടാവാം നാലാമത്തതാണ് ഹൈഫ്രിനൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതായത് അപ്പർ ലിപ്പിനും മോണയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇടയ്ക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ച് താഴെയായി രണ്ട് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിന് ഇടയിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് കാരണവും മിഡ് ലൈൻ ഡയസ്റ്റിമ ഉണ്ടാവാം അഞ്ചാമത്തതാണ് ടൂത്ത് മെറ്റീരിയൽ അതായത് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള പല്ല് മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ പല്ല് പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പേസിലേക്ക് ഈ പല്ല് നീങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല്ലിനിടയ്ക്ക് വിടവ് ഉണ്ടാവും അതല്ല സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ലാറ്ററൽ ഇൻസൈസർ ചെറുതായത് കാരണം അവിടെ കാരണം ഈ പല്ല് കുറച്ചും കൂടെ നീങ്ങാം അങ്ങനെ മിഡ് ലൈൻ ഡയസ്റ്റിമ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ലാർജ് ജോ സൈസ് ലാർജ് ജോ സൈസ് ഉള്ള കേസിലും സ്പേസിംഗ് ഉണ്ടാവും ആറാമത്തതാണ് ഹാബിറ്റ്സ് ടങ് ത്രസ്റ്റിംഗ് തംസക്കിംഗ് എന്നീ ദുശീലങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും മുൻനിരയിലെ പല്ലിനിടയ്ക്ക് വിടവ് ഉണ്ടാവാം ഏഴാമത്തതാണ് മിഡ് ലൈൻ പത്തോളജി അതായത് മിഡ് ലൈൻ ഭാഗത്തായിട്ട് സിസ്റ്റ് ട്യൂമർ ഒഡൻഡോംസ് എന്നീ രോഗാവസ്ഥ ഉള്ളവരിലും പല്ലിനിടയിൽ വിടവ് കാണപ്പെടാം എട്ടാമത് വരുന്നത് മിഡ് ലൈനിലുള്ള എല്ല് കൂടി ചേരാത്തത് കാരണം പല്ലിനിടയിൽ വിടവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒമ്പതാമത്തതാണ് മോണരോഗം മോണരോഗം കാരണവും പല്ലിനിടയിൽ വിടവ് കാണപ്പെടാം പത്താമതായി വരുന്നത് ഹൈഡ്രോജനിക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് റിലേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ പത്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുൻനിരയിൽ രണ്ട് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിനിടയിൽ വിടവ് കാണപ്പെടാൻ കാരണം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ്
നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു പല്ലിനിടയിൽ ചെറിയ വിടവൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലിലെ വിടവ് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതല്ല സ്പേസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വെനീറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ ഇട്ട് സ്പേസിംഗ് മാറ്റാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഥവാ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് പല്ലിന്റെ ഗ്യാപ്പ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ലിലെ വിടവ് മാറ്റാം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്